Jó napot kívánok! Azért hívom, mert önnek is tudnia kell, hogy a napokban nyilvánosságra került egy felvétel Vona Gáborról. Ezen a jobbik elnöke radikális iszlamisták előtt Allahot dicsőíti. Szerinte az iszlám az emberiség utolsó reménye. A választási kampányban a kormány média szerint Allahot dicsőítettem Törökországban, Isztambuli luxusszállodákban folytattam gyanús tárgyalásokat, és tiszteletbeli tagja lettem a szürke farkasok terrorcsoportnak. Azóta ugyan már több pert is nyertem a hazugságok miatt, de mindez eső után köpönyeg. Hogy hány embert rémisztettek el ezek a hírek a kampányban, azt csak találgatni lehet, ráadásul mindezt egyben mosták azzal a másik hazugsággal is, hogy muszlim bevándorlókat akarok az országba telepíteni. Persze sokakban fölmerülhet a kérdés, hogy rendben van, ezek hazugságok, de hát valamiért mégiscsak ott voltam Törökországban, valamiért mégiscsak találkoztam török politikusokkal, valamiért mégiscsak tartottam egyetemeken előadásokat, és lehet, hogy a média ugyan elferdítette, csúsztatott, elhazudta a tényeket, de valóban nem lehet tagadni, sokat beszéltem a magyar-török kapcsolatoknak a fontosságáról. Miért szereti Vona Gábor a törököket? Most ennek a kérdésnek a megválaszolásával még adós vagyok, de úgy érzem, eljött az idő, hogy ebben az adásban ezeket a kérdéseket és kételyeket eloszlassam. Nyilván a legegyszerűbb magyarázat az, hogy Törökország egy gyönyörű ország, Isztambul pedig a világ egyik legcsodálatosabb városa. A történelmi, a kulturális és a természeti adottságok, az antik görög poliszok, a kelet-római császárság, a keresztény bizánc és az oszmán birodalom emlékei, a török konyha fantasztikus ízei, a napsütés és a tenger bárkit rabulejtenek, aki Törökországba látogat. Ezzel az egyszerű, de logikus magyarázattal akár el is üthetném a dolgot, de ennél többről van szó. Én valóban szeretem a török embereket, és valóban úgy gondolom, hogy a két országnak jó kapcsolatra van szüksége. Na de miért gondolom ezt? Nos, ennek két oka van. Van egyrészt egy praktikus, gyakorlati oka, és van egy lelki oka. Kezdjük a praktikusokkal. 2014 és 2018 között még országgyűlési képviselőként a magyar-török baráti tagozat vezetője voltam. Ennek keretében számtalan alkalommal kellett akár itthon, akár Törökországban hivatalos tárgyalásokon részt vennem, delegációkat vezetnem, ami mindig nagy örömmel töltött el. Magyarországnak ugyanis hagyományosan nincsenek igazi szövetségesei. A környező országokkal való viszonyunk sohasem volt rózsás. A nagyhatalmak csak sakbábúként és olcsó munkaerőként tekintenek ránk. A rokon népek meg vagy távol vannak, vagy az sem biztos, hogy tényleg a rokonai. Magyarországnak ebben a szövetségesekben szűk, inséges helyzetben célszerű nyitott szemmel járni, Törökország pedig valóban egy stratégiai jelentőségű állam. A nagyhatalmi státuszát Törökország a 20. századra ugyan elveszítette, de a geostratégiai szakértők szerint ezt a státuszát, ezt a hatalmát a 21. században újra vissza fogja szerezni. 80 milliós népessége, korszerű, egymilliós hadserege és a jelenlegi gyengélkedés ellenére is dinamikus gazdasága tekintélyt parancsol a számára. Persze, hogy fontos és jó volna, ha Magyarország a különféle nemzetközi fórumokon szövetségesként tekinthetne Törökországra. És milyen jó lenne az is, ha a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar termékei egy ekkora piacon versenyezhetnének. Bármerre jártam, a kezdetektől mindenhol hangot adtam ennek a véleményemnek, és bármerre járok a jövőben, ugyanezt fogom tenni. Itt meg kell állni egy pillanatra, hiszen felmerülhet többekben, hogy Orbán Viktor ezt a tervemet megvalósította, hiszen rendszeresek és nagyon szívélyesek a török elnökkel Erdoánnal folytatott találkozóik. Ez igaz, viszont a csillogó találkozók és a testvéri jölelkezések mögött a valóság egyáltalán nem ilyen rózsás. A sok-sok beszéd ellenére a magyar-török gazdasági kapcsolatok nem javultak olyan mértékben, ahogy lehetett volna. Ennek pedig az az oka, hogy a magyar kormány erre nem nemzetstratégiai lehetőségként tekint, hanem úgy, ahogy mindenre. Egy szűk kis klik korrupciós bizniszeként. Hány magyar vállalkozás számára jelenthetne kitörést a török piac, de ehelyett csak zavaros üzletemberek zavaros befektetéseiről hallhatunk. Másrészt azt is látni kell, hogy miközben Orbán Viktor játsza a jó fiút Erdoánnak, közben a politikájának köszönhetően a magyar társadalomban elkezdett nőni a török emberekkel szembeni elutasítás. Na de térjünk vissza rám, hiszen azt mondtam, annak, hogy szeretem a törököket, két oka is van, van egyrészt egy gyakorlati praktikus oka, és van egy lelki. De mi ez a lelki ok? A válasz nagyon egyszerű, Magyarországon kevesen tudnak róla, de a törökök szeretik a magyarokat. Nekünk általában a törökökről a velük vívott gyilkos háborúk jutnak eszünkbe, 
nekik viszont rólunk egy közös eredetbe vetett hit. Nagyon sok szeretetet kaptam, úgy gondoltam, meg akarom köszönni, és amikor a török-magyar, magyar-török labdarúgó mérkőzés volt Budapesten, akkor a szurkolókkal közösen hitettünk egy transzparenst, amelyen az állt, hogy mindannyian, mindannyian a tilomlakái vagyunk. Igen, a törökök hisznek abban, és az iskolákban úgy is tanítják, hogy a két név ugyanonnan ered, a legendás unoktól. A törökök vallják, hogy nem csak mi magyarok, de ők is Attila unokái. Hogy ez mennyire igaz vagy sem, hogy mit bizonyítanak a kutatások, abban most nem mennék bele, hiszen erről ma is komoly viták folynak a tudósok között. De bárhogyan is legyen, az éjfeszítő népek hatalmas magyarországi fesztiválján, a kurultájon mindig a török küldöttség a legnagyobb és a leglelkesebb. A törökök szeretete az utazásaim során mindig meghatott. Ha megtudták, hogy magyar vagyok, testvéri szeretettel és figyelemmel vettek körül. A szokásos diplomáciai udvariasságot és protokolt ilyenkor felváltotta egy őszinte és baráti hangulat. Amikor a hosszú harcaink szóba kerültek, elismerően beszéltek a magyarok vitészségéről. Nagyon büszkék voltak rá, hogy olyan nemzeti nagyjainknak, mint Rákóczi vagy Kossuth, ők adhattak menedéket a szabadságharcaink bukása után. Sok török fiatal meghatódva mesélt nekem arról, hogy az az álma, hogy egyszer elutazhasson a kurultájra. Volt olyan is, aki azt tervezte, hogy ezt az utat majd lóháton teszi meg. És nem sok olyan nagyváros van a világban, mint a 17 milliós Isztambul, amelynek egyik sugárútját magyar testvérek útjának nevezték el. Büszke vagyok arra, hogy komoly pozícióban szolgálattam a két nép barátságát. Büszke vagyok arra, hogy az egyik legismertebb európai politikus voltam a török fiatalok között. És nagyon sajnálom, hogy a kampányban ezt a munkámat mocskolta be a kormánypárt a hazugságaival. Ha valaki szereti a törököket, ahogy én igen, attól még nem muszlim terroristákat támogat, és nem akar bevándorlást. Ne feledd, nem Ankara szeretnek kvótákat kényszeríteni Magyarországra, hanem a nyugati politikusok egy része. A munkám során jól megismertem a török embereket. Nem szeretek idealizálni egyetlen egy népet se, mindenkinek vannak hibái és bűnei. Nekünk is, nekik is. De ahogy múltak az évek, megérett bennem egy gondolat. Amit ebben a migráns hisztériától, vallási gyűlölettől hangos légkörben nagyon nehéz képviselni, de én mégis fogom. Mert azt hiszem, hogy Magyarország és Törökország kapcsolata önmagán túlmutató jelentőséggel bír. Jelentőséggel az egész világ számára. Ma két oldal között lehet választani. Az egyik összekeverni a kultúrákat, hogy a hagyományok és a tradíciók eltűnjenek. Ők a bevándorlás és a multikulturalizmus támogatói. A másik oldal ezzel ellentétben egymás ellen fordítaná a nagy kultúrákat és vallásokat, hogy azok gyűlöljék a másikat. Ők nem csak a migránsok, de a másik megértése és tisztelete elé is halat építenének. Én mind a kettőt elutasítom, és azt tartom helyesnek, azt vallom, hogyha mindenki a saját földjén, a kultúrája és a szokásai között boldogul, de ez engem egyáltalán nem akadályoz meg abban, hogy mások kultúráját, vallását, szokásait tiszteljem és megbecsüljem, sőt, hogyha tudok, akkor tanuljak is tőlük. És itt jövünk mi, magyarok és törökök a képbe. Hiszen hogyha ez a két nép, amelyek közül az egyik a muszlim, a másik pedig a keresztény kultúrkörben bontotta ki a történelmét. Ez a két nép, amelyek egymással 300 éven keresztül vívtak áldász háborút, ontották egymás vérét. Ha ez a két nép képes egymással kezet fogni, barátsággal, szeretettel és őszintén, akkor van remény. Akkor van remény, hogy a világ egy jobb hely legyen. Akkor van remény arra, hogy a világ ne az uszítás, a manipuláció és a vallásháborúk szintere legyen. És én ezért dolgozom.